pagigising ko lang, gagawa naman ako ng dinner namin. So, I'm grabbing the chance kasi nakalive ako. So, I ask... I will show you kung paano gumawa ng chicken ala KFC. Homemade. So, hindi mo na kailangan bumili kasi di ba mahal ang KFC. So, ngayon, ito yung ulam namin tonight. So, ang kailangan ko ay, first, yung marinate natin. So, fresh milk. Okay. Pour lang natin itong fresh milk. Dito sa mixing bowl. So, gamit ko yung almaray or lacnor milk. Masarap tong lacnor eh. Okay. Enough lang para makot yung chicken. Tapos, lagyan natin siya ng itlog. Ako, tansya-tansyahan na lang. So, depende sa dami nung chicken na gusto ninyong gawin. Itlog. Pwede nyo itong gawin sa bahay. Napakadali. Okay. Tapos, lagyan mo na siya ng mga seasoning. Okay, asin. As I told you, medyo mahilig kami na maaalat. And then, you put now your ito yung pepper powder. Okay. Madaming pepper powder. Mas masarap. You put your garlic powder. Yung, mabango kasi yung garlic. So, magpapalasa din siya dun sa chicken ninyo. Chili powder. Ito yung parang pampaanghang nyo. Para medyo may konting tapang yung lasa ng fried chicken ninyo na ala KFC. So, lagyan natin siya ng lagi. So, magic sarap. Yung pampalasa. And then, may garlic powder na tayo. So, ito naman. Lagyan nyo siya ng nor cubes. Chicken nor cubes. Na isa. Okay, so, I feel yung, yung alat natin hindi pa masyado. Kasi syempre, diba, ipocoat pa natin to. So, medyo dagdagan nyo ng asin. And then, i-whisk nyo na siya. So, haluin nyo lang siya para mahalo lahat yung ingredients and yung spices. Tsaka matunaw yung ano, magic, uh, yun, yung nor cubes nyo. So, iwis nyo lang ng iwis. Bango. Maamoy nyo na yung mga spices na nilagay nyo. Alisin nyo muna yung mga buo-buo. Iwis nyo pa ng maigi. So, si Diego ang aking cameraman. Ang hirap kasi mag-film ng ano, pag mag-isa ka lang. Alam niyo naman, I'm just starting with my, ano, vlog. So, wala pa akong mga gadgets. Kaya, mag-subscribe kayo. Para madaming manunood. And then, magka-high tech, magle-level up tayo. So, yung lasa nito, manunuot dun sa, ito na yung mga chicken. 
Actually, frozen pa siya. So, halimbawa, frozen pa yung chicken ninyo. So, ano gagawin nyo? Ako, ang ginagawa ko normally is, nilalagay ko siya sa, dinidefrost ko siya sa microwave. Mas mabilis siya. So, hindi mo kailangan, ba, wag galing kang work. Hindi mo kailangan hintayin yung manok na magtow. Napakatagal pa nun. Abutin ka ng samsyam. So, I told you, ito yung mabilisan ng mga luto. Na masarap, pero mabilis. So, iwis mo lang siya. Sabi mo, may mga buo-buo pa siya, diba? So, halo-halo lang tayo. Mas maganda na mahalo mo ng maigi. May buo pa yung ating ano, so... Of course, ang basic ay you have to wash your hands, di ba? Bago ka gagawa ng pagkain, make sure that your hands are properly washed with proper hand washing technique using your detol soap o yung mga antibacterial soap. Huwag kayong bumili ng mga soap na mababango. So, always buy, ako for my family, detol. O, di ako, walang bayad yun ha. Pero, yun talaga yung mga antibacterial, yun ang bibili ninyo. Kasi diba yung mga kamay natin, madudumi yan. We don't see it with our naked eyes. Pero, maraming bacteria ang nasa kamay natin because we're touching many things. So, make sure when you prepare food, malinis yung mga kamay ninyo. Okay. So, ngayon, nahalo na natin ang husto. Okay. Halo na natin ng ayos. So, depende kasi sa inyo kung paano nyo gustong malasa. I, as I told you, for my family, mas prefer namin yung medyo maalat siya ng konti or naralasahan namin talaga yung ano. Kasi pag matabang, ayaw namin ng mga blonde na food. Hindi kami nakakakain ng ayos. Okay. So, yan. Medyo nahalo na natin. Okay na yan. i -dip na natin ngayon yung chicken. Ito yung parang pinaka magiging marinate niya. Instead na asin lang or ano, toyo, ito, milk with all the spices. So, ito yung mga chicken parts. Ito yung ulam namin tonight. So, I'm making this for Jego kasi mahilig siya sa manok. Okay. So, let it be there. Siguro kahit mga 5 minutes lang kung nagmamadali kayo. Kung hindi kayo nagmamadali, you can cover this with a cling wrap, put it in the fridge, and let it soak and marinate it for, uh, let's say, the overnight, tas bukas din siya lulutuin, pwede rin. Pero kung nagmamadali naman kayo, like for us now, ito yung magiging dinner namin, make sure nyo lang na properly soak na siya, at ito yung magiging pinaka marinate ng chicken ninyo. Ito yung magpapalasa. Okay? Okay. So, naman, ipapakita ko naman sa inyo yung dry coat. Kung ano yung gagamitin nating breading. So, instead na bibili kayo ng mga breading crumbs or anything, bread crumbs, whatever, gagawa nyo lang kayo ng sarili nyo na homemade din. So, first, kailangan natin ng uh, cold water na deep tapos lagayan ng dry ingredients, okay? So ito na yung dry ingredients na magiging ko. Ito yung flour. All purpose flour lang to. Okay, just enough. Na all purpose flour. Ito na madadagdagan mo siya ng corn flour. Sabi ko sa inyo, di ba? Tantsahan lang. Tinatantsa tantsa ko lang siya. Okay, corn flour. All-purpose flour, corn flour. Tapos, the same ingredients that you use dun sa marinade. Ulitin mo lang siya ulit. So, ito yung chili powder. 
Ang kulit ni tatay, niloloko kasi si Jego. Ito. <laughs> Chili powder. And then, ito yung garlic powder ulit natin. Huwag ka magulo, tay. Vlog to. Sinong bulag? <laughs> Hindi ako bulag, ha? So, yan. Garlic powder. <laughs> eh, pag nakatay siya sa paa mo, mami. <laughs> So that's it. That's a scene. Hmm. Para no madrug na ako na alpi yung drug. Set to taste. And then ito. Uh, brown pepper. Brown ba? Tundi naman to color brown. Ano kulay yan? Ba brown yan? Gray. Oh gray. Oh, hindi hindi black pepper. Tapos lalagyan mo siya ng again ang aking magic sarap. Okay. That's it. Now mix it all. Ito na yung pinaka breadings, no? At ito na ko ang finished product. Ito ay wala pa. <laughs> ah, wala pa. <laughs> At ito na ko ang finished product niya. <laughs> magulo. Magulo, magulo. May magulo sa blanking. <laughs> ng konti para ano ya 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 kasama siya ano mo siya ya 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 ito pa layo mo ng konti powder coat na kayo sige pa lumayo ka para ano ito papakita kasi yung ginagawa niya okay yan na yung powder coat okay so ito na ito na anong gagawin natin ngayon ngayon yung binabad ninyo na marinate the chicken iro-roll lang natin dito okay so ito Of course, no? Malinis ng kamay ko. So, ito yung yeah, marinate yeah, natin, correct? Yeah, so, ngayon, yeah, i-roll natin yeah, siya yeah. dito sa yeah, ingredients natin. Okay? Yeah, Kitang-kita, di ba? So, ito siya. Dry coat, no? Roll it there. Maganda yung coat na maigi. Parang sa KFC, di ba? Madami siyang bread crumbs. Uwe. Tapos, lubog mo siya sa cold water. Ay, ang galing talaga. Ayun okay. ba yun? And then, balik mo siya ulit dito sa dry. Ay, grabe. Magasto sa breadings. Yeah, ma ma medyo maano siya sa flour. Hmm. Pero kasi, kung bibili ka ng commercially, ano, available na breadings, di ba, konti lang yun. Oh. And then, pag na-coat mo na siya na maayos, dito mo na, set aside mo na, ito na yung piprituhin mo. Ay, so, do the same for the next. So, di ba medyo nababad na siya dito sa milk? Nag-absorb na yan ng ano. So, ito naman. Okay. Hindi ba dapat egg? May egg na yan. Wala ka kasi kanina. Ah, uh, okay. Sabi ko nga. Masa lang, mas maganda nga yung tubig, ano? Na-absorb niya mabuti yung ano, yung, yung breading. Parang ano siya? Oh. Sabi nga ni Jego, you oh. call it what? Jego? Breading. This is, this is what you call? Dredge. Okay. Dredge. Ah, pag may ganyan may water, dredge ang tawag. So hmm. this one, oh, coat mo siya ulit. Ang galing ano? Kita mo dito na kung ano, hmm. kinu-coat natin. Yeah, yeah. Ang galing oh. Shit, so ang properly galing. coated na siya, para siyang... I-deep fry mo na lang yan, okay? Mm, dali. So, ito naman. Oo nga, ano? Oh. Oh, ayos lang yan. Ganda, oh. Ganda ng kamay, oh. Shit, oh. Nagdala dyan yung sing-sing, eh. May wala na yan. Nakahalo na yan sa manok. Na. Nakahalo na yan sa manok ni, mamaya. Regalo ni Papa. Oo. Oh. Ni Tatay. daw tapos na raw. <laughs> okay, so ganito lang. Yung, yung, yung memory bank. Okay, so lahat ng chicken, iaano mo siya, i-coat mo siya. Okay? So same process. So, mamaya ipapakita ko na paano natin ipiprito. Na-coat na natin siya, nababad na natin siya. So ready na for frying. So ito na ngayon yung buksan natin ng Okay. So ito na ngayon yung ating ano, preheated oil. Bakit naman, Jay? Preheated oil natin siya. Medyo i-deep fry natin siya. Para maluto siya ng todo na naka-deep fry. Walang, kumbaga walang mababurn na sides. 
Okay, so, mainit na yan. So, ito na, ang first chicken natin. That's it. So, lutuin nyo siya at least 7 minutes each side. Pag naka-deep fry naman siya, tapos yung apoy nyo, huwag lang masyado malakas. Okay? Ayan yan lang ang pagluto nito. Make sure na properly coated siya. Diba? Bago nyo siya i-fry. Para lahat ng flavors manunood. Okay? So, maliit lang naman yung aming lutuan na ano, para kasi hindi maaksaya sa oil. Pag medyo kasi malaki yung lutuan na gagamitin ninyo, maaksaya kayo masyado sa oil. So, enough na yung ganyan lang siya kaliit, mas babad siya, at mas mabilis siyang maluto. Okay? Ito na yung finished product natin na fried chicken ala KFC candida version. So, ito na yung sauce. Gagawa tayo ng sauce using mayonnaise. So, mayonnaise. Tapos, nalagyan natin ng garlic paste. So, halimaliin mo lang yan siya. Para ma Actually, pwede pa itong lagyan ng yogurt. Pero ayaw kasi ni Diego. So, gusto niya ganyan lang. So, dagdaga mo pa siya ng konti niya. Ano pa? Mayonnaise. and then to add a little spice pwede mo siyang dagyan ng hot sauce para medyo maanghang-anghang siya ng konti sorry, tapos so ayan Mabango. Actually, mabango siya. So, this is now your Ito na ang ating finished product. Chicken ala KFC Candida version at saka ang ating homemade na garlic mayo sauce. Okay, bye. See you guys.